Hi guys, salut les gars Et bien aujourd'hui on va monter ensemble le FMS P51 Mustang d'un mètre 70 d'envergure. So today guys we will do the, the build of the FMS uh, Mustang 1.7 meters. So first we have to identify the, the, um, the screw bags because I don't have any uh, labeled as you can see on the, on the book. So yeah, these screws There are three, uh, three control horns, donc il y a trois, uh, trois guignols, et celui-là c'est pour la profondeur et la dérive. So this bag with three horns for the elevator and rudder, the longer screws will always be for the, the leaning edge part of the horn, because it's longer, it's uh, thicker to the, when it's closer to the leaning edge. Donc ouais, les vis les plus grandes, euh, les vis les plus grandes vont euh, pour tous les, tous les guignols. Les vis les plus grandes, elles vont du côté du bord d'attaque, parce que c'est là où c'est le plus épais, sur la partie de la, de la gouverne. Donc on va identifier. Donc on en a deux pour euh, l'élévateur et un pour la, la dérive. So, uh, I think these two are the longest. Yeah, so... The two here will be for the, the rudder. So when it will be, uh, it will be right there. It will be mounted like that. So it's for this side, the longer screws. Donc les plus grandes vis, elles vont se mettre de ce côté-là. Et après, on va devoir chercher deux vis identiques. Donc là, on en a... À mon avis, il y a une vis en, en rab à chaque fois, je pense. I think there, there is a spare screw. Euh, donc là, à mon avis, ça c'est pour... Euh... Donc ce set là c'est pour, les, pour le, le stab, puisqu'on en a quatre grandes, donc là et là, et avec quatre petites. Et du coup, celles qui sont encore plus grandes, mais qui sont un peu plus courtes, elles vont aller là. So you, I think you, you understood how to, to think, to find the, the good length. Donc je pense que vous avez bien compris comment faire pour, euh, pour identifier... Euh, quelle est la bonne Bon, maintenant que j'ai la dérive dans les mains, on va visser la dérive, donc il faut bien faire gaffe au sens euh, là où arrive le, la tringlerie. Donc c'est sur la, sur la gauche, parce qu'on voit bien que la, la tringle, elle est là, à gauche de la dérive. So guys, it will be on the left, the left side of the rudder, that you will have to, to mount the, the control horn. And it's like that. The longest, the longest screw will be on the the longest, uh, the longest side. Yes, like that. And I will need one, uh, one back plate on the other way. Je <laughs> pas. Je suis pas bien en face. C'est hyper, euh, hyper galère avec la caméra, avec le téléphone devant les yeux. Je vois rien du tout. All right, so that's good. Et on peut voir qu'en fait sur la notice, j'ai l'impression qu'ils en mettent que deux. I can see on the book that there are only two screws. So if you can put three, that's uh, that's better. <laughs> Donc c'est bien en dessous. Comme ceci, n'est-ce pas? Hop là. Nice. That's done. Ok, perfect. So that's done. So for the flaps and the air runs, uh, there are no, 
no labels on it, so I think that the longest screws are for the the flaps because the flaps are thicker than the the other ones. Donc pareil, là j'ai j'en ai déduit que le le sachet ou les vis étaient les plus grandes étaient faits pour les les volets et les ailerons c'est le le sac où il y a les les vis un peu plus petites parce que les ailerons sont plus fins que les volets. Donc là c'est pareil, pour les volets, on va identifier les plus grandes vis. Donc il nous en faut 4 des grandes. Ça, là. On va prendre une courte d'abord. Donc évidemment la courte elle va venir sur le bord de fuite. Ça m'a l'air bien épais tout ça. Pour la petitesse de la vis. En fait, faut pas du tout les visser les autres. Faut à peine les visser et toutes les visser une par une de plus en plus looks good pretty good it's pretty pretty tough really nice so now let's do the other one Perfect. Now let's put the wing, the main wing together. And uh, just to show you, I've done some, um, you see some uh, droplets of foam tag to secure the, the screws on the control horns. Donc ouais, j'ai sécurisé les vis avec quelques gouttes de foam tag. C'est de la colle euh, qui reste souple. C'est de la colle qui casse pas et qui est... Euh, qui est... Euh, sans danger pour le pour le PO, pour la mousse. Donc on a la première, euh, la petite euh, clé d'aile qui va devant, la clé noire. The black uh, spar is in <coughs> is uh, from the for the leaning edge of the wing. And you can see the, the main spar is bent. I don't know if you can see, but it's it's a, it's a bit bent to add some diadrol. Ouais, donc comme le, la clé d'aile est, est pliée, donc faut bien mettre la pliure euh, au niveau de la jonction de l'aile. You have to to put the the bend at the at the middle at the the, the junction of the two uh, the two wings so we will uh, put that together so we can see the the bend here so we are good to go yeah great To feed the wires, approximately fill it down. So we have some uh, big screws, a bit smaller, too small. The small. There is no. No way, no right, no left. 
So, take, 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 and this is a six per 90 millimeters. So I think it's uh, the big ones. Yeah, this one. So we will screw that. Not over tight, you see the foam is starting to to bend. So we stop there. All right. Install the wing connector. Put the connector into the position rightly. Make sure there is no slot between the two wing panel. Okay. Let me set it here. Then after this is the two other two other big screws. So when you go uh, when you go to the field, you just have to to put this uh, four uh, four screws, and you're good to go. Same here. We won't over tight. Donc ouais, il n'y a que les quatre vis là à, à mettre quand on, quand on va voler au terrain pour assembler l'aile. Ça va, il y a pire. Donc on va d'abord mettre le stab. We will do the horizontal, uh, horizontal stabilizer first. Donc le stab, euh, il va nous falloir donc les vis. Il y en a deux, ça doit être celle-là. Elles font 3 mm par 5 cm, c'est celle-là. Donc les deux là, les deux screws. The two smaller are for the horizontal. I've put some uh, some foam tag glue on the on the screws. The same here to secure it. Sur tous les guignols, j'ai mis de la de la colle foam tag pour être sûr que ça que ça tienne bien. Bon, là, il n'y a pas de surprise. That's a perfect fit. C'est parfaitement. Ça rentre tout bien. Now the vertical stabilizer is ready to be mounted. Gently push the stabilizer down. Là, vous voyez, il y a un petit, euh, une petite languette là, qui va venir là-dedans. Qui va venir ici. So let's put it slowly. Perfect, perfect. We love FMS. <laughs> Magique, parfait. Superbe. Qu'est-ce que c'est cool quand tout rentre bien comme ça. C'est là qu'on voit que c'est de la qualité. That's how you you can see that uh, FMS is a is a really really good quality. So I think I got one screw here. But the others are I will have to open the gear. So I will use my salvo tester. Perfect. Right there. You see the two holes. All right. So now the receiver installation. The ESC is a 80 amps. 80 amps Predator. First channel for me. Pour moi, c'est dans le canal 1, les gars, toujours. So, all the cables are below the servos. So, it's, uh, it's safer. Le train. Il 
les voler. C'est le 3. The Rudder. 7. I run. Okay, that's done. I've got one channel left. In case I will uh, separate the steering wheel with the, the rudder. Ouais, comme ça, si euh, je galère trop à, à régler la, la roulette, au moins j'ai la possibilité de mettre la, la dérive et. La roulette sur une voie séparée. The best place for a gyro is on the CG. So I'm just a bit behind the CG, but it will be okay. Maybe I can do some carving. Well, we will see that later. Great. So I will go to configuration assist avion. Par défaut, il est bien dans le bon sens. This is on the right way. You can see the arrow. Just under the assist. Donc ça c'est dans le bon sens. Servo digito. But to do that, you have to be sure before that the uh, servos are in the right direction. And it's the opposite uh, for the rudder. So <laughs> I think that I will have to do that. Servo. That's good. <laughs> so we'll <laughs> I will have a look at the at my servos. Now if I if I want to climb oh, that's reversed. So the elevator is reversed. No, it's okay. Okay. And I said that I think that the rudder, yeah, not the same, it's reversed. All right. That's good. You can see that this, uh, this door, this back door goes with the flaps. This is the same uh, wire. But it's reverse for me. Yep, it's reverse, so. Okay, good. Yeah, not a big deal. We'll just have to check the. And my. Uh, My flaps curve. I will change the curve to have the. Yes, that's 100%. Servos are on the right side, but now <laughs> I have to go back to the gyro menu. Said that again.
and the last, the rudder, full right. And full left. That's good. Now it's okay. Now we'll have to adjust all the linkage. You can see it's too short. Maintenant, je vais devoir faire tous les, toute la tringlerie. Et puis, euh, et puis mettre en place toutes les, tous les petits accessoires qu'il faut coller. Là, je vais devoir coller ça, les canons et les échappements et l'antenne. Mais l'antenne, je ne vais pas la coller pour pouvoir l'enlever dans le transport. So let's have a look at my huge instruction. You can see the LED. On peut voir les LED là. Ça brille vachement bien. On voit la verte là-bas. Parfait. Ah oui, mettre les vis. Les vis dans le, dans le train. Deploy the gear. And gear door before threading the front two bolts. Thread the side laser. Yes, good. And after it's only uh, rates and all this stuff. Nice, nice, nice. So, guys, I think it's uh, it's pretty it for the the building, the assembly of that uh, big baby. And yeah, you see now you. The things that you you have to uh, you have to glue on. We have to glue the the tanks support. Only this part we have to be glued on, and then it's just a click for the drop tanks. And then this is the end, guys. So uh, thank you so much for watching this long video. <laughs> it's really hard for me to film, really hard for me with that uh, with that iPhone on my head. But yeah, I've done this. <laughs> Merci les gars d'avoir regardé. C'était pas facile pour moi avec ce cet iPhone devant la tête. Hein. Comme d'habitude, c'est jamais évident. Mais voilà, c'est fait. So uh, guys, thank you so much uh, for watching and uh, for subscribing. Don't forget to put a thumbs up if you liked it. And uh, see you next time for a, for a new video. Et ben voilà les gars, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et euh, il sera disponible mi-juin chez turbinerc.com. It will be available, this uh, P51 will be available uh, mid-June 2022. Uh, 20, uh, and uh, so uh, be patient and just pre-order yours. I'm done with the assembly. You can see the prop is uh, is on, and this is really really easy. You just have to to follow the the book with some bolt and uh, and screws. Nothing to do. And the prop was already balanced. I tried to balance it, but it was already uh, already well balanced. So that's cool. Donc ouais, j'ai euh, j'ai fini le montage. Ça y est, euh, j'ai j'ai tout collé les canons, euh, les supports de de bidon en dessous. Et euh, l'hélice, bon, elle est toute facile à monter, il hein. faut juste suivre le bouquin. Il y a, quelques... il y a 8 écrous et, et 8 vis, donc ça tient ultra bien. Et l'hélice était déjà équilibrée. À ma grande surprise, j'ai voulu l'équilibrer, mais en fait, c'était déjà... déjà fait. Euh, à l'intérieur, j'ai euh, arrangé un petit peu tous les fils, parce qu'il y avait des grands, grands fils. Du coup, je les ai regroupés. Et, euh... et donc, j'ai dû, euh, pour pouvoir rentrer ma CNHL 4000, qui est assez dodue, j'ai dû couper un petit peu de, de mousse au-dessus. Et puis, elle est, elle est complètement en avant pour avoir le, le CG du bouquin qui est à 120 mm et il se trouve ici, là, au niveau du trail. So, guys, you can see that I had to, to do a little bit of carving just uh, on top, right there, to fit my CNHL uh, 4070C. And it gives me the perfect CG of the book, which is right there, 120 mm. It looks a bit, uh, a bit nose, a bit nose heavy, but uh, we will see in the air. But when you see the, 
the landing gear position it's quite um, quite nice so we'll see uh, for the rates so as always I've got three uh, three rates and this is my uh, this is my low this is just uh, <clears throat> a bit below than the book the book calls for uh, 11 millimeters for the low and uh, 20 uh, 23 millimeters for the high so I've been uh, at nine millimeters for my low. This is the low from the book and the high from the book. And you can see that it's not, not huge. Uh, for the elevator, j'ai toujours trois débattements. Ça, c'est mes petits débattements à moi. C'est 9 mm. Et 9 mm. Et euh, pour les petits débattements du bouquin, c'est 11 mm. Et 23 mm pour les grands débattements du bouquin. So for the elevator, I've got uh, my own low, which are really low. You will see in the in the description. The low from the book are uh, only 10 mm. That's it, 10 mm. And the high from the book, this is 16. Donc ouais, ça c'est les grands du bouquin, 16 mm. Les petits du bouquin, c'est 10 mm. Et mes petits à moi, je crois que c'est 6 mm. I think it's 6 mm for my low because I love a very very small elevator rate with warbirds to to do perfect flaring. For the rudder, so the rudder, my low are around uh, 13 mm, I think. I don't remember. The low from the book is 15 and the high is 22 mm. Donc ouais, les, mes petits débattements c'est 13 mm à la dérive. C'est 15 mm pour le, le petit du livre et 22 mm pour les grands du livre. Donc là on a le cerveau de la dérive. The rudder servo. Elevator. Là, c'est le cerveau de la profondeur. And on the right side, this is for the uh, vent uh, door. You will see it open. And I had to carve a bit also because it was reversed for me. It was not the same way as the, as the flaps. So now when the flaps are deployed, I've got my, my door uh, open right there. And so this is a uh, 60 millimeters for the, the full flaps. Like the real thing, the real Mustang is a uh, is like that huge uh, huge flaps, and uh, I've put 30 millimeters. The 60 millimeters are from the book, and for the the first notch of flaps, I've put uh, uh, 30 millimeters. This is right there measured here. Donc ouais, là j'ai j'ai mis les le premier cran de volet, c'est donc 30 millimètres. C'est pas dans le bouquin parce que le bouquin il dit juste 60 mm plein volet et 60 mm mesuré ici, ici et pas au bout là-bas. Ça paraît gros mais c'est comme le vrai. Le vrai Mustang a des, des palettes énormes qui descendent très très bas. Donc on verra bien. J'ai mis un tout petit peu de compensation à, à piquer. J'ai mis 2 mm à piquer. On verra, on verra, on verra. Et, euh, et voilà, le train est, le train est magnifique. Très très beau, ça me fait penser à celui du, du P47 de chez FMS. Il est très très cool, les roues sont, euh, sont molles, pour une fois c'est pas dur. The wheels are soft and that's really really cool. And uh, the gear is, uh, is very very nice. I can't show you but it's not too stiff, it's just perfect. Ouais, L'amortisseur est vraiment bien, c'est pas trop dur, c'est juste comme il faut. C'est vraiment top. I will sequence it. Nice, really nice. Right. It's okay. Nice. So that's it, guys. That's it. 
So the, the flying weight is uh, 4.7 kilograms with my uh, CNHL 4000. The weight of this LiPo is uh, 690 uh, 90 grams. Donc le, le poids prêt à voler, là, je suis à 4,7 kg avec la CNHL 4000 qui pèse 690 grammes. Et, euh, et voilà, on est prêt. On est prêt pour le maiden flight. Ready to fly. See you soon, guys. Have a good day. Bye bye.